迷っている人とかですね、覚悟が決まっていない人、それからだらしない人、このどれかなんです。だから、あまり結果が良くないんですよ。受験生が振り回される可能性が高いと思います。そこに関しては私は全部同じだと思います。2回目のですね、試験対策でですね、多分だいぶ混乱すると思います。だから、あまり結果が良くないんですよ。願書のですね、提出が締め切りギリギリになる人のですね、不合格率が高いと。そういうふうに思っております一日も早く出願することをお勧めします金谷先生の不動産大学2020年宅建試験2回やるって本当なのへーんということで宅建試験の申し込みがですねついに開始しましたが主催者団体からですね注目の発表がありましたので急遽ですね緊急速報とさせていただきましたまずですね先にコメントをご紹介させていただきたいと思いますハルトさんありがとうございます初めてのコメントで失礼します6月から勉強を始めて今年ぜひとも合格したいと考えておりビデオをすべて何度も拝見していますコロナにより試験日が10月18日日曜日と12月27日日曜日となりもし12月になれば2ヶ月勉強期間が延長され私のような初学者には2ヶ月は相当長い期間となります考えられるメリット、デメリット、勉強時間が2ヶ月伸びることにより、競争相手も点数が上がる可能性がある。2ヶ月伸びることにより、逆にモチベーション維持が難しくなるなど、早く申し込もうか、締め切りギリギリで12月を狙うか、迷っています。このあたり先生はどう考えられますかということでございます。続きまして、もう一つですね、コメントをご紹介させていただきます。ストーリーウルトラマンさん、ありがとうございます。不動産取引機構ホームページに最新情報出ましたね。コロナ影響で、宅建試験が12月とされた場合、管理業務審査とのダブル受験、満貫とのトリプル受験は厳しそうですね。というコメントをいただきました。ということでですね、主催者のホームページでですね、最新情報が公開されてですね、まあ、少し戸惑っていらっしゃる方が出てきているようなので、ここで一回整理させていただきたいと思います。まあ、一言で言うとですね、コロナの影響で十分な試験会場が確保できない可能性が出てきたので、場合によっては試験日を2回に分けると、そういうことを言っております。詳しくは次の2点がポイントになります。いきますよ。これ、主催者が発表している内容なんですが、1、1試験会場における受験可能人員を上回った場合には、10月18日日曜日ではなく、後日指定した試験会場で受験していただく場合があります。2、その場合の追加の試験日は12月27日日曜日を予定しています。該当する受験者の方には8月末までに改めて通知いたします。ということでございます。マジかと思った方も多いんじゃないですかね。年に2回やるとなればですね、まあもう史上初というような感じじゃないでしょうか。ただですね、どうなるかは申し込みの締め切りである7月末を過ぎてみないとまだわからないと、そういうことだそうです。ちなみにですね、コメントにもありましたが、試験日の振り分けはどのようにされるのかということなんですけども、これについてはですね、都道府県ごとに基本的に試験区分ごとの先着順になるということなので、まあ簡単に言ってしまうとですね、まあ早めに出願した方が10月の試験になりやすいということですね。で、遅めに出願すると、場合によっては12月の試験になる可能性が高くなるということだと思います。だからですね、さっきご質問いただいてたハルトさんは、あえて遅く出願をして12月の試験を受けるのも手かと考えているんだと思います。思いま,すまたですねストーリーウルトラマンさんのお話ですと12月受験になるとですね他の資格とのダブル受験やトリプル受験にですね支障が出ることを懸念されているということなんでございますこれですね不動産大学としての見解をズバリ述べさせていただきますとりあえずですねどっちの日になるかということを考えるのではなくてですね私が言いたいのは1日も早く出願することをお勧めしますこれですね、正直私の個人的な見解としてはですね、予定通り10月に受験できた方がいいと思います。まずですね、ダブル受験を考えている方というのは、宅建試験が最後になるとですね、非常に厳しいんです。12月の一番最後に持ってこられるとですね、その前にですね、あの管理業務主任者とかですね、満館とか入ってくるとですね、ちょっと勉強のですね、スケジュール組み立てにくいので、できればですね、宅建が先に終わっちゃってほしいんです。ですので、ダブル受験やトリプル受験を考えていらっしゃる方がいらっしゃれば、基本的にやっぱり10月になった方がいいと思います。またですね、単体で受験するという方もですね、私の見解としてはですね、できるだけ予定通り10月に受けられた方がいいと思いますこの時点でですね意図的に願書を遅く出して12月受験を狙うっていうのはですねもうすでに負けのマインドになってきているのであまりおすすめではありませんそうやって出願するとですねもう頭の中はですね12月になるといいなって思っちゃうんですよ万が一それですね12月じゃなくて10月の試験日で受験票送られてくるとですね、まあ、そこであーってなっちゃいますよねそんなマインドはやめといた方がいいです
基本的にはですね、10月に受ける、10月にやるというふうに思っておいて、12月になるんだったらまだいいですけども、12月を狙っていて、10月になるとですね、結構ですね、マインドの切り替え大変ですよ。勉強をしゃぼっちゃったりする可能性もありますからね、それだけモチベーションを保たなきゃいけないってことなので、12月に受験したからといってですね、私は点数が上がるとは絶対限らないと思います。そんなことはないと思います。なぜなら、管理業務主任者とかですね、12月にある試験だってですね、別にあの極端に高い点数になるわけじゃないんですよ。試験日が遅くなったからといってですね、それまで全力でみんな勉強するとは限らない。ないんですだから正直なところ、いつが試験日になったところで、ですねそこに関しては私は全部同じだと思います。だから12月を狙った方がいいとは私は少しも思いません。12月はダメということではありませんが、狙う必要はないと、そういうことでございます。それよりもですね、私の経験上のお話をさせていただきますと、願書のですね、提出が締め切りギリギリになる人のですね、不合格率が高いと、そういうふうに思っております。これはですね、私の周りはですね、以前教えていた方たちのですね、願書をいつ出したかっていうところをですね、私結構チェックしてるんですけども、そういうところからの傾向を見た上での意見というふうに思っていただければと思います。すぐに出願する方っていうのはですね、やっぱり思いが強いんですよ。覚悟がもう座ってるんです。だからやっぱりですね、合格する確率は高いんですよ。で、ギリギリまで出願しない人っていうのはですね、迷っている人とかですね、覚悟が決まっていない人、それからだらしない人、このどれかなんです。だから、あまり結果が良くないんですよ。で、早くですね、提出して覚悟を決めた方がいいです。ギリギリになって出願してるとですね、結局試験会場行かないっていう人に入ってくるわけですよ。もう出願、1日から開始してますからね、もうできるだけ早く出願した方がいいです。出願すると覚悟が決まります。早く出願して覚悟を決めましょうと、そういうことでございます。これはですね、私の個人的な見解なんですけども、1年にですね、2回試験をするとなるとですね、1回目の試験が終わった段階で、2回目のですね、試験対策でですね、多分だいぶ混乱すると思います。2回目の開催っていうのはですね、本当にですね、これ今年2回やるとなった場合はですね、これ当初から決まっていたことじゃなくてですね、コロナの影響で緊急的な措置で2回やるっていうことになりますから、1回目の試験問題と2回目の試験問題の傾向がどの程度変わるのかっていうのはですね、正直かなり未知数なんでございます。おそらくですね、いろんな情報が出ると思います。受験生が振り回される可能性が高いと思います。それこそ YouTube でですね、いろんなですね、あの講師の方がですね、ああでもない、こうでもないって多分言い始めます。何の根拠もないと思いますよ、それ。基本的には振り回されるだけだと思います。ちなみにですね、主催者側の発表ではですね、10月の試験と12月の試験でですね、難易度は異なるのか、合格ラインはどうなるのかっていう質問に対してはですね、10月の試験と12月の試験の合格ラインは実質的に同レベルとなるように設定しますというふうに言っているんですけども、んなことできんのって個人的には思いますけどね。もうこういう情報が出ること自体もうすでに混乱なんでございます。ですから、1回目の試験で出たところは2回目の試験では出ないとは限らないわけですし、でも出ないっていうふうに言い出す先生も多分いると思います。もう結局振り回されると、そういうことだと思います。だから個人的な意見ですけども、12月の27日の試験ってですね、遅すぎますよね。もう年末ですよ。もう休み入ってますって話ですよね。ね、こんな時に試験なんかやりたくありませんというのは個人的な見解でございます。ちなみにですね、重要な情報をいくつかちょっとご紹介します。例えばですね、12月の27日に試験が行われることになった場合にですね、試験日を10月になった人がですね、12月にですね、変更することはできますかっていうですね、まあ、そういう疑問があると思うんですけども、これについてはですね、主催者側が指定した試験日はですね、変更することはできないということです。なので、10月っていうふうに決まった方はもう12月に変えられませんし、12月に決まった方が10月に変えるということもできないと、そういう処置はしませんと、そういうことでございます。だからそうなってくるとですね、例えば10月の試験だったらですね、受けられるけど、12月はもう年末でちょっと旅行行ってて受けられないわっていうような人も出てくるかもしれません。そういうふうになった場合なんですけども、例えば12月の27日の試験となった場合に都合がつかないと、そういう場合受験料返してもらえるんですかっていうお話なんですけども、これは返還してくれるそうです。8月末までにですね、その件について改めて通知をするということだそうです。ということでですね、まあとりあえずはですね、この情報を聞いて、まずはですね、おそらく試験自体は実施してくれそうな感じの雰囲気ですのでそこに関してはですねある程度安心していいんじゃないのかなというふうに思いますけれども特にですね2回やることになったからといってですね特にそんなに大きな影響はないと思いますよ影響があるのはですね2回目を狙った12月の試験を狙った方がいいんじゃないかっていうふうにですねすでにもう戸惑っている方もうそれはあんまり良くないと思いますよ普通にやった方がいいと思いますそんなことよりもですね、早く出願する。これが一番重要です。これですね、どの試験でもそうですけども、出願開始したら真っ先に出願する。これがですね、合格する近道なんでございます。やっぱりですね、出願するとですね、覚悟が決まるんですよ。ね、いつまでも出願せずにですね、まごまごしてる
とですね、万が一忘れちゃったら大変なことになりますからね。まあ、もう出願回収してますから、インターネットでも郵送でもやってますんで、すぐにですね、出願してくださいということでございます。ということで、ではまた。